Hello, welcome to Competitive Exams Library YouTube channel. If you are new to this channel or haven't yet subscribed, please subscribe to our channel for more videos and new tricks. Today, let us discuss some new pattern questions. New ante kothadi, kothadi ante teliyandi. So, manak teliyadu kabatte adu kothadi anantnam. So, last year ka pattern change jayindi. So, last year unna pattern ki amundi years unna pattern ki difference ante something yado kothadi add jayindi. So, manak teliyandi andle amundi vocabulary andi. So, vocabulary intak mundu five to seven marks unde di. Kani ipur overall ka more than twenty three questions le the twenty two questions ane vocabulary based mide onnai. So, vocabulary and the improve is the A question and easy to solve. So, here is the vocab based questions. First question. Manu ki question is part of a blank. In that blank, we have five choices. We have blank ni insert. Here, the issue is that more than one option is correct. It is structural, but it is logical. So, we have to answer this. It is structural. Mario, logical ga kuda correct avali. So, a the structural ga correct, a the logical ga correct a chutam. When something works well for us, we often. A the na manako ka manchi vision jarigi na pudu, leda ka manchi ni manak jarutun na pudu, manam tarachuga ekuga yen chestam. Often ante ekuga, leda frequent ga. So, yen chestam, option a, keep it to ourselves. It is structural ga correct and touch kani logical ga akado insert chayalim. Indu kante man kete na ko vision jari gina apudu. Adu manato na unchko alane apudu anuko. So option A ane thi ruled out. Coming to option 2. Try to make it impossible. Idh ela ondhi negative sense lo ondhi. Sentence ema positive sense lo ondhi. Sentence ane thi positive sense lo ondhi apudu. Then continuation kuda positive ga ondha alika ane negative ga ondha kududu. So. Option B and it is ruled out. C. Sound that we are godly. Hmm. Might be. Godly and they manam may be blessed in the chu. Leda manam chala lucky and kun unda chu. Kani at the frequent the chayam. Edo man kukasar unpinchin up and kuntangani. Frequent the jaragadu. Kani akar question lo condition in the often. Ante tarachuga ekuga yen chesta manat question. So option C and it is logical ga not worthy. So option D. Want it, want to share it with others. Hmm. It is not true. Endo kante, manam ekko ga pakkavar to share ches kodan ki leda, valik express cheyadan kista padthon tam. Ekko ga manam adhe ches tam. Eda la manchi shell jari gina puru. So, e option ane correct time not true. So come to last option. Try to make it difficult. Manam question option choose to ne, manam din rule out cheyachu. Endo kante manam question a sense lo ondo, manak tells ga bati. So. माने सेंटेंस अनेक दी पॉजिटिव सेंस लो उन्हीं का बढ़ती ऑप्शन ये नहीं इजी का रूलर चेस है जो इन दो कंटे ट्राई टू मेक इट डिफिकल्ट आनुं दी ऐसे ना माने मंच जरिये ना पुर दाने कास्टर पेट कुंटा माले द कास्टर ने पेंच कुंटा माँ पेंच कोम का दा सो अन्य विदाल का एप्रोप्रिएट का ऑप्शन डी अनेक दी माने की Sanity begins to play trant and Chudan ki question chala chala tough ka anpist thundi. Kana question le yem leith. Vocabulary maathra me ondhi. Three vocab words unne. Berserk, Moorings, Sanity. Ii three words meaning te list te a question answer chedam chala easy. When science goes berserk. Berserk ante out of control. Leitha out of range. Eppada ite science ane out of control la uthu ndho. Apur society loses its moorings. Moorings ante oka boat gani, oka ship ni gani, samudram odde degar karta argada. So a katte na process ni moorings antaran matam. So society tane unna oka sthana nileda tane unna place ni kolpo thundan matam. Epade the science ani di control tapes thundo. Apur society tane unna oka sthanam kolpo thundi. Apur danger thundi. Sanity begins to play trant. Sanitation ante cleanliness gurin chastundi gani. Sanity ante Ability of thinking, मना आलचने विदानम, अनेति एंजर को तुम दी plate trant, plate trant अंटे notice दिवा कुंडा, लेदा उके information अनेति दिवा कुंडा वैली पोडम, लेदा call पोडम, so science अपडे तक control तापुतुन दो, society तने उके स्थान अनेति call पे न पुडु, आलचने विदान अनेति तेलिया कुंडा ने call पोतुन, अपडे एंजर को तुम दी, 
సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది సెంటెన్స్ మొత్తం కంప్లీట్ గా నెగిటివ్ లో ఉంది సో రిజల్ట్ అనేది కూడా నెగిటివ్ లో రావాలి సో మనం ఎలిమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేసుకోవాలి సో ఆప్షన్ ఈ చూడండి పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ రిజల్ట్స్ బిగిన్ టు షో ఇలా మొత్తం నెగిటివ్ గా ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ అనేవి జరగదు సో అది నాన్ సెన్స్ అసలు ఆప్షన్ కరెక్టే కాదు సో రూల్ డౌట్ తర్వాత ఆప్షన్ డి ద సిగ్నిఫికెంట్ ఎలిమెంట్స్ టు టేక్ షేప్ సిగ్నిఫికెంట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ విషయాలు లేదా స్పెషల్ కొంచెం ఏదైనా కొత్తగా జరుగుతుంది లేదా ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ తో జరుగుతున్న అన్నట్టు ఉంది అక్కడ ఆప్షన్ ఇక్కడ అంతా నెగిటివ్ గా జరుగుతున్నప్పుడు కొత్తగా లేదా సూపర్ గా ఇంపార్టెంట్ గా ఏది జరగదు సో ఆప్షన్ డి అనేది కూడా రూల్ డౌట్ ఫర్దర్ ప్లేస్ హ్యావ్ ఒక్ విత్ నేచర్ ప్లేస్ హ్యావ్ ఒక్ అంటే డామేజ్ చేయడం అనమాట ఒక దారుణంగా డామేజ్ చేయడం బాగా పాడు చేయడం అలా అనమాట సో ఇక్కడ మనము సొసైటీ గురించి లేదా మనిషి ఒక థింకింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేచర్ లేదా లైఫ్ లైవ్ స్టాక్ లైవ్లీహుడ్ ఒక జీవన అంటే ఒక జీవం ఉన్న వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకోవట్లేదు సో ఓన్లీ ఒక అనాలిసిస్ తో మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా రూల్ డౌట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రిజల్ట్ ఇన్ నెగ్లెక్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ మనం సొసైటీ అంటేనే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ సొసైటీ లోజెస్ ఇట్స్ మూరింగ్స్ అని ఆల్రెడీ చెప్పారు కాబట్టి స్పెసిఫిక్ గా మళ్ళీ హ్యూమన్ వాల్యూస్ లేదా హ్యూమన్ ని రిపీట్ చేయడం అనేది రిటర్న్సీ అంటే సెంటెన్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది సో ఇట్స్ నాట్ వ్యాలిడ్ సో ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ బి ఏంటంటే మోరల్ డిక్లైన్ సెట్స్ మోరల్ డిక్లైన్ సెట్స్ అంటే ఒక హై దగ్గర హై నుండి లోకి పడిపోవడం అనమాట ఒక ఒక పాయింట్ అనేది ఉంది ఒక మంచి పాయింట్ ఒక హైయెస్ట్ పాయింట్ అని ఉంది ఆ పాయింట్ నుంచి కిందకి పడిపోవడం సో అది మోరల్ డిక్లైన్ ఎప్పుడైతే మనం థింకింగ్ ని కోల్పోతామో మన మోరల్ థింక్ అంటే ఆ వాల్యూస్ అనేది అలా పడిపోతాయి లేదా మన ఒక ఆలోచన విధానం అలా పడిపోతుంది సో వెన్ సైన్స్ గోస్ బెర్సెర్ సొసైటీ లాసెస్ ఇట్స్ మూరింగ్స్ శానిటీ బిగాన్స్ టు ప్లే ట్రాంట్ అండ్ మోరల్ డిక్లైన్ సెట్స్ ఇన్ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ మనకి చూస్తే అన్ని ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అనిపిస్తున్నాయి కానీ కొంచెం లాజికల్ గా మనం చూడాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Talks and negotiations to resolve the dispute have taken place from time to time, but any attempt. Talks and negotiations, negotiations are like some meetings, they have agreements, they have to do it, time to time, they have to do it, but any attempt, they have to do it, 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 a sentence is negative, the next continuation is negative. We have to do a sentence, we have to observe it. టెన్సెస్ ఏ కావచ్చు సబ్జెక్ట్స్ ఏ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు కానీ అన్నిటికంటే ముందు అది ఏ సెన్స్ లో ఉంది లేదా ఏ టోన్ లో ఉన్నది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి పాజిటివ్ అని నెగిటివ్ అని ఎప్పుడైతే మనకు సెన్స్ తెలుస్తుందో ఆటోమేటిక్ గా మనం కొన్ని ఆప్షన్స్ ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు సో ఇంకెప్పుడైనా మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు అది ఏ సెన్స్ లో ఉంది అనేది చూడండి సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ టు ఫోర్ జాన్ అగ్రిమెంట్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ రిపోర్ట్ బై ద ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ ఫోర్ జాన్ అగ్రిమెంట్ అంటే స్ట్రాంగ్ గా ఒక అగ్రిమెంట్ చేయడం అనమాట ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీటింగ్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి టాక్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అన్ని జరుగుతున్నప్పుడు మళ్ళీ స్పెషల్ గా ఒక రిపోర్ట్ చేయడం లేదా ఒక అగ్రిమెంట్ చేయడం లేదా ఒక కమిటీని ఫైన్ చేయడం అనేది ఫూలిష్నెస్ యూజ్ లేదు అక్కడ ఆల్రెడీ అవి జరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఆప్షన్ ఏ అనేది రూల్ డౌట్ టు రిజెక్ట్ ద అగ్రిమెంట్ వాజ్ నాట్ ఫార్ములేటెడ్ ఆప్షన్ బిలో ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది ఫార్ములేటెడ్ గా అంటే ఒక స్ట్రక్చరల్ గా లేదు అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేశారు అని ఉంది కానీ అక్కడ మనకి ఎక్కడైనా స్పెసిఫిక్ గా రీజన్స్ అనేవి తెలియదు అక్కడ సంథింగ్ అది జరుగుతుంది కానీ ఫెయిల్యూర్ అవుతుందని తెలుస్తుంది కానీ దీని వల్ల జరిగింది అని ఎక్కడ మనకి సెన్స్ చూపిలేదు సో ఆప్షన్ బి అనేది రూల్ డౌట్ ఆప్షన్ డి టు ఎక్వైర్ డార్క్ షేడ్స్ హాస్ బీన్ ఇన్కాన్సిక్వెన్షియల్ to acquire dark shades has been inconsequential inconsequential ante illogical ledha irrelevant ani so kottaga edanna irrelevant ga acquire chesaru ante edanna acquire chesaru ani cheppadaniki ledhu akade specific ga maniki indu valla problem vachindi ani maniki ekkada mention chesi ledhu so option d anedi ruled out option e to solve the problem requires further investigation ఆల్రెడీ అక్కడ టాక్స్ నెగోషియేషన్స్ మీటింగ్స్ కమిటీస్ అన్ని జరుగుతున్నాయని మెన్షన్ చేశాక కూడా మళ్ళీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది 
కావాలి లేదా ప్రాబ్లం రిక్వైర్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది ఫైనల్ సొల్యూషన్ కాదు ఎందుకంటే అక్కడ బట్ ఎనీ అటెంప్ట్ అంటే అక్కడ ఏదో ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ గురించి చెప్తున్నారు సో ఇది జస్ట్ సజెషన్ లా ఉంది సో రూల్ డౌట్ ఆప్షన్ సి అట్ రీచింగ్ ఎ సొల్యూషన్ హ్యాస్ ప్రూవ్డ్ అబౌటివ్ ఒక సొల్యూషన్ కి రావడం అనేది ఫెయిల్ అయ్యారు టాక్స్ అండ్ నెగోషియేషన్స్ టు రిజాల్వ్ ద డిస్ప్యూట్ హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ బట్ ఎనీ అటెంప్ట్ అట్ రీచింగ్ ఎ సొల్యూషన్ హ్యాస్ ప్రూవ్డ్ అబౌటివ్ ఎన్ని టాక్స్ అయినా గానీ ఎన్ని మీటింగ్స్ జరిగినా టైమ్ టు టైమ్ జరిగినా కానీ ఒక సొల్యూషన్ కి రావడం అనేది ఫెయిల్ అయ్యారు లేదా ఫెయిల్ అయింది అని అక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాక్షన్ ఇస్ ద గ్లోరియస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ద ఓన్లీ వన్ దాట్ సేవ్స్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ యాక్షన్ అనేది మన లైఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ లేదా యాక్టివిటీ అనేది మన లైఫ్ లో ఏం చేస్తుందంటే మనని కొన్నింటి నుంచి కాపాడుతుంది సో సో దేని నుంచి కాపాడుతుందో మన బ్లాంక్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీస్ ఫిజికల్ ఆర్ మెంటల్ ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీస్ అంటే పవర్ అని అర్థం ఫిజికల్ ఆర్ మెంటల్ పవర్ సో మనని యాక్టివిటీ యాక్టివిటీ అనేది ఫిజికల్ ఆర్ మెంటల్ పవర్ నుంచి సేవ్ చేయదు ఎందుకంటే మెంటల్ ఆర్ ఫిజికల్ పవర్ ఉన్నప్పుడే మనం యాక్టివ్ గా ఉంటాం సో ఆప్షన్ ఏ అనేది వ్యాలిడ్ కాదు ఆప్షన్ సి ద సారో ఆఫ్ ఫెల్లో బీయింగ్స్ పక్క వాళ్ళ బాధల నుంచి మనని కాపాడుతుంది ఇంత అసలు సెన్స్ చేయట్లేదు ఈ సెంటెన్స్ యాక్టివిటీకి పక్క వాళ్ళ బాధలకి సంబంధం లేదు ఆప్షన్ డి ద ప్రీ రిక్వైజ్ రిక్వైజైట్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ నుంచి మనం సేవ్ చేయదు యాక్షన్ అనేది లేదా యాక్టివిటీ అనేది ఒక పాజిటివ్ సెన్స్ పాజిటివిటీ అనేది పాజిటివ్ పాజిటివిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది కానీ దాన్ని డిక్రీస్ చేయదు సో ఆప్షన్ డి అనేది రూల్డ్ అవుట్ ఆప్షన్ ఈ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇస్ ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీ ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీ అనేది థింకింగ్ దాని నుంచి మనని సేవ్ చేయడం అనేది కూడా సెన్స్ లేదు ఎందుకంటే థింకింగ్ అనేది ఉండాలి కదా దాని నుండి మనం యాక్టివిటీ ఏం సేవ్ చేయదు సో అక్కడ సెన్స్ లేదు ఆప్షన్ బి స్టాగ్నేషన్ అండ్ అన్హ్యాపీనెస్ స్టాగ్నేషన్ అంటే బాగా స్లోగా ఉండడం లేదా టయర్డ్ గా ఉండడం అన్హ్యాపీనెస్ అంటే మనకు తెలుసు హ్యాపీనెస్ కి ఆపోజిట్ అన్హ్యాపీనెస్ సో యాక్టివిటీ అనేది మనల్ని అలా బద్ధకంగా లేదా లేజీగా లేదా విచారంగా దుఃఖంగా దాని నుండి మనల్ని బయటకు తీసుకొస్తుంది సో ఆప్షన్ బి స్టాగ్నేషన్ అండ్ హ్యాపీనెస్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సమ్ ఆఫ్ ద బ్యాండ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫర్ విచ్ ఇండియన్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ హ్యావ్ బీన్ టెస్టెడ్ పాజిటివ్ ఆర్ సో హైలీ ప్రైస్ ఇట్ దాట్ సో ఇండియన్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ అనే వాళ్ళని టెస్ట్ చేశారనమాట మనకి ఉంటుంది కదా డోపింగ్ టెస్ట్ అది ఇది అని సో వాళ్ళు సంథింగ్ కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి యూజ్ చేశారు సో ఆ టెస్ట్ లో ఫెయిల్ అయ్యారు వాళ్ళు ఆ సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి యూజ్ చేయకూడదు కానీ వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు సో ఈ విషయం జరగడం ద్వారా ఆ సబ్స్టెన్సెస్ కి ప్రైస్ అనేది పెరిగింది సో ఎందుకు పెరిగింది అంటే పెరగడం వల్ల ఏం జరిగింది లేదా ఎందుకు పెంచారు అనేది బ్లాంక్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ నో ఆర్డినరీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ వుడ్ బి ఏబుల్ టు బై దెమ్ ఆన్ హిజ్ ఓన్ ఇది అయిండొచ్చు సో ఆర్డినరీగా మామూలుగా ఉండే స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఎవరు అది కొనుక్కునే శక్తి లేదా కొనుగోలు శక్తి లేనప్పుడు అవి కొనుక్కోరు సో యూజ్ చేయరు కాబట్టి ఇలాంటి కేసెస్ అనేవి రిపీట్ అవ్వవు సో లాజికల్ గా స్ట్రక్చరల్ గా కూడా ఇది కరెక్ట్ గా ఉంది సో కమింగ్ టు సెకండ్ క్వశ్చన్ సారీ సెకండ్ ఆప్షన్ ఎనీ ఆర్డినరీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ వుడ్ హ్యావ్ బాట్ దెమ్ ఆన్ హిజ్ ఓన్ అలా హై ప్రైస్ చేయడం వల్ల ఎవరంటే వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారు అని ఉంది అలా ఉంది ఆ సెంటెన్స్ లేదా ఆప్షన్ సో అది అసలు సెన్స్ లేదు అంటే ఒక అది తెచ్చుకోకూడదు అని పెంచారు అని మెన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు సో అలా తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి పెంచారు అనేది రాంగ్ థర్డ్ మెనీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ వెర్ మేడ్ ద జినియా పిక్స్ జినియా పిక్స్ అంటే ఒక కొంత సంపాదన అంటే ఒక వర్త్ కొంత అమౌంట్ అనేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ సంపాదించారు సో వాళ్ళు ఎక్కువ సంపాదించేశారు కాబట్టి ఈ ప్రైస్ అనేది పెంచారు అన్నది వస్తుంది ఇక్కడ సెన్స్ సో అది కూడా వ్యాలిడ్ కాదు ఆప్షన్ డి ద కోచెస్ ఎంకరేజ్ ద స్టూడెంట్స్ టు టేక్ దెమ్ ఇన్ ద హోప్ ఆఫ్ ఎ ద్రోణాచార్య అవార్డు ఒకవేళ కోచెస్ ఎంకరేజ్ చేశారు స్టూడెంట్స్ ని ఎందుకు ద్రోణాచార్య అవార్డు వాళ్ళకి రావాలని చెప్పి అవి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారని చెప్పి సో అక్కడ సెన్స్ లేదు 
ద్రోణాచార్య అవార్డు రావడం కోసం వాళ్ళని అలా ఎంకరేజ్ చేయరు కదా కోచెస్ సో ఇది కాదు రీజన్ ఆప్షన్ ఈ స్పోర్ట్ పర్సన్ అండ్ ద కోచెస్ అన్హెసిటేటింగ్లీ యూజ్ దేమ్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ గ్లోరీ సో స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఏ గాని కోచెస్ ఏ గాని వాళ్ళ పేరు కోసం వాళ్ళు ఇష్టంతో యూజ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఈజీగా యూజ్ చేసేసుకుంటున్నారు అని చెప్పి హై ప్రైసెస్ చేశారు అన్నది రాంగ్ సెన్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ మనీ ఉన్నప్పుడు అది హై ప్రైస్ అయినా లో ప్రైస్ అయినా వాళ్ళు కొనుక్కోగలరు సో అది కాదు సెంటెన్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ నో ఆర్డినరీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ వుడ్ బి ఏబుల్ టు బై దెమ్ ఆన్ ఇస్ ఓన్ అంటే ఒక ఆర్డినరీ ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఎవరికి కొనుగోలు శక్తి లేకపోతే అవి యూజ్ చేయరు సో దానివల్ల ఇది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు లేదా ఇరాడికేట్ చేయొచ్చు అందువల్ల అది సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డాష్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ ఎన్షూరింగ్ దట్ ద పబ్లిక్ నోస్ యూ ఆర్ దేర్ అంటే ఒక ఒక వే అనేది ఉందనమాట అంటే ఆ వే చేయడం వల్ల మన పబ్లిక్ లో మనం ఉన్నాము లేదా మన ఐడెంటిటీ అనేది తెలుస్తుంది అంట సో అది అది ఏం వే చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ అడ్వకేటింగ్ ఫర్ ద బ్లిస్ఫుల్ బ్లిస్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ ఇక్కడ అడ్వకేటింగ్ అంటే సజెస్టింగ్ బ్లిస్ఫుల్నెస్ అంటే జాయ్ ఆనందం సో ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏదో హ్యాపీనెస్ కోసం లేదా సజెషన్ చేయడం చేయడం వల్ల మనం పబ్లిక్ లో పాపులర్ అనేది అవ్వం సో ఆప్షన్ ఏ అనేది రూల్డ్ అవుట్ ఆప్షన్ సి ఫ్లడ్డింగ్ ద పీపుల్ విత్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్యాక్యురేట్ అంటే అక్యురేట్ అంటే కరెక్ట్ కరెక్ట్ గా ఉన్నది లేదా సరి అయినది ఇన్యాక్యురేట్ అంటే ఆపోజిట్ సో మనం ఎక్కువ ఇన్యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక కరెక్ట్ కాని ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఒక సెన్సిబుల్ లేని ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం పీపుల్ కి పాస్ చేయడం వల్ల పాపులర్ కాము సో ఆప్షన్ సి అనేది రూల్డ్ అవుట్ ఆప్షన్ డి టేకింగ్ మాక్సిమం బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ఏ డీల్ ఒక పని ద్వారా లేదా మన ఒక డీల్ లో మనకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ లేదా ఒక బెనిఫిట్ రావడం వల్ల మనం పాపులర్ ఏం అవ్వం అది మన పర్సనల్ ఇష్యూస్ సో మన పర్సనల్ అంటే మన పక్కన వాళ్ళకి చుట్టూ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కాని పబ్లిక్ లో మనకి ఇమేజ్ అనేది ఏర్పడదు ఆప్షన్ ఈ గివింగ్ అప్ యువర్ వెల్త్ డబ్బులు ఎక్కువ వదిలేయడం వల్ల లేదా దానం దానం చేయడం కూడా కాదు గివింగ్ అప్ అంటే వదిలేయడం సో దాని వల్ల మనం ఏం పాపులర్ లేదా మనం ఉన్నామని తెలియం బి ఆప్షన్ బి స్టిరింగ్ అప్ కాంట్రవర్సీస్ అండ్ మేకింగ్ న్యూస్ న్యూస్ లో ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువగా ఉంటామో లేదా ఎక్కువ కనిపిస్తామో అది దేని ద్వారా అవ్వచ్చు పాజిటివ్ గా అవ్వచ్చు కాంట్రవర్సీస్ గా అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్నిట్లో కల్లా బి ఆప్షన్ ద్వారా మనం ఎక్కువగా ఐడెంటిఫై అవుతాం పీపుల్ కి లేదా పబ్లిక్ కి సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ ట్రయింగ్ టైమ్స్ కమ్ డాష్ ఫ్రమ్ దోస్ హూ హ్యావ్ స్ట్రగుల్డ్ అండ్ సబ్డ్యూడ్ ద డిఫియంట్ డెస్టినీ మనం ఎప్పుడైతే కష్టకాలంలో ఉన్నామో లేదా ఏదైనా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అన్న ఒక టైమ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం పొందుతాం లేదా వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఏం తీసుకుంటాం ఏం తెలుసుకుంటాం అనేది ఆ బ్లాంక్ లో ఉండాలి ఫస్ట్ ఆప్షన్ వన్ షుడ్ లర్న్ ఎ లెసన్ ఇక్కడ మనం వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదైనా తీసుకుంటున్నాము అంటే అదొక పాజిటివ్ సెన్స్ చూపిస్తుంది అంటే మనం ఒక ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నాం లేదా ఒక కష్టం లో ఉన్నప్పుడు వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదైతే తీసుకుంటున్నాం అనేది పాజిటివ్ సెన్స్ లో ఉండాలి కానీ వన్ షుడ్ లర్న్ లెసన్ అంటే ఇక్కడ గుణపాఠం వస్తుంది గుణపాఠం అనేది ఎప్పుడైనా ఒక నెగిటివిటీ సెన్స్ చెప్తుంది ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు ఇతని ఈ తప్పు తెలుసుకోవాలి సో మనం ఇది చేయాలి లేదా ఈ గుణపాఠం నేర్పించాలి సో అలా అనుకుంటాం కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదు డైరెక్ట్ గా మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గుణపాఠం తీసుకోము ఏదైనా వ్యక్తి మనకు తెలియకుండా చేయొచ్చు గాని తెలిసి చేసేది ఎప్పుడు గుణపాఠం కాదు సో ఆప్షన్ ఏ అనేది రూల్డ్ అవుట్ ఆప్షన్ బి వన్ షుడ్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ వినడానికి బాగుంటుంది తెలుసుకోవడానికి బాగుంటుంది కాని మన టైమ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి వర్తీ కాదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి అందరికి సేమ్ స్ట్రగుల్స్ ఉండవు సో మనం ఆ ఎగ్జాంపుల్ తీసి వచ్చి మన లైఫ్ లో పెట్టలేం సో ఆప్షన్ బి అనేది రూల్డ్ అవుట్ ఆప్షన్ డి వన్ షుడ్ పర్సివియర్ అండ్ ప్లాడ్ పర్సివియర్ అంటే అక్కడే ఉండడం హోల్డ్ అయి ఉండడం లేదా పట్టుకొని ఉండడం ప్లాడ్ అంటే చాలా బరువుతో అడుగులు వేయడం అనమాట అంటే చాలా బాధతో అలా 
అది పక్క వాళ్ళ నుంచి మనం తెలుసుకోము లేదా పక్క వాళ్ళ నుంచి అది నేర్చుకోము అది మన ఒపీనియన్స్ లేదా మన పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవి అక్కడ హోల్డ్ ఉండాలా లేదా అలా బాధగా ఉండాలనేది మన చాయిస్ అది పక్క వాళ్ళ నుంచి మనం అయితే ఇంప్లిమెంట్ లేదా ఇన్సర్ట్ చేసుకోము సో ఆప్షన్ డి అనేది రాంగ్ ఆప్షన్ ఈ వన్ షుడ్ బి గ్రేట్ఫుల్ మన కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు వన్ షుడ్ బి గ్రేట్ఫుల్ అంటే థ్యాంక్స్ చెప్పడం అనేది జరగదు మనం అందులోంచి బయటకు వచ్చేస్తే అందులో మనకి ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తే మనం థ్యాంక్ యూ చెప్పడము లేదా కృతజ్ఞతగా ఉండడమో జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ కంటిన్యూస్ గా ఒక ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది ఇంకా ఏం కంప్లీట్ అవ్వలేదు సో ఇలాంటి టైంలో మనము ఆప్షన్ సి వన్ షుడ్ గెట్ ద ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళ నుంచి ఇన్స్పైర్ అవ్వగలం ఓకే వాళ్ళు అన్ని కష్టాలలో ఉన్నారు అన్నిట్లో ఉండి కూడా సాధించారు సో మనం కూడా సాధించాలి అని చెప్పి మన లైఫ్ కి దాన్ని ఇన్స్పైర్డ్ గా ఫీల్ అవుతాం లేదా ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుంటాం సో ఆప్షన్ సి అనేది అప్రోప్రియట్ గా కరెక్ట్ వన్ షుడ్ గెట్ ద ఇన్స్పిరేషన్ మన క్వశ్చన్ ద గ్రేటర్ అవర్ నాలెడ్జ్ ఇంక్రీజెస్ ద మోర్ డాష్ మన నాలెడ్జ్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో మనకి ఏం జరుగుతుంది ఎక్కువగా సో అది క్వశ్చన్ సో మనం ఆన్సర్ చూద్దాం ఎఫ్లుయెన్స్ వి అక్వైర్ అఫ్లుయెన్స్ అంటే బాగా సంపాదించడం లేదా ఒక సర్టన్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే ఒక సర్టన్ వర్త్ అనేది సంపాదించడం మనం జ్ఞానం ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడు ఖచ్చితంగా సంపాదన పెరగాలి అని ఏం లేదు పెరగచ్చు పెరగకపోవచ్చు అంటే ఒక కన్ఫర్మేటివ్ అనేది లేదు సో ఆప్షన్ ఏ అనేది లాజికల్ గా సెన్స్ కాదు ఆప్షన్ బి అవర్ విజ్డమ్ గ్రోస్ విజ్డమ్ కి నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ అంటే జ్ఞానం విజ్డమ్ అంటే వివేచన అంటే చాలా దగ్గరవి సో ఇది రిటెండెన్సీ వస్తుంది అనమాట అంటే రిపిటివ్ సెంటెన్స్ సో కొత్తగా గ్రో అయ్యేదంటే నాలెడ్జ్ బట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు తెలుసు వివేచన లేదా వివేకం అనేది ఇది కరెక్టా రాంగ్ అనే ఒక సెన్స్ అంటే అదొక అనాలిసిస్ అనమాట సో ఇది కూడా ఇక్కడ సెన్సిబుల్ కాదు ఎందుకంటే రెండు సేమ్ రిపీట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఆపర్చునిటీస్ వి సీక్ మనకి జ్ఞానం పెరగడం వల్ల ఆపర్చునిటీస్ మనం వెతుక్కుంటామని లేదు లేదా ఆపర్చునిటీస్ అనేవి మన దగ్గరకు వస్తాయని కాదు అదొక సీక్వెన్స్ అంటే ఒక నాలెడ్జ్ అనేది పెరుగుతుంది అంటే పెరుగుతుంది అంతే దాని వల్ల మనకి డబ్బు పెరగడం గాని అవకాశాలు ఎక్కువ రావడం అనేది జరగదు అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు మనం నాలెడ్జ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం గాని నాలెడ్జ్ పెరిగినందున మనకు అవకాశాలు అనేవి రావు సో ఆప్షన్ సి అనేది రూల్ అవుట్ ఆప్షన్ ఈ క్రాఫ్టీ వి బికమ్ క్రాఫ్టీ అంటే క్లెవర్ క్లెవర్ అని కూడా కాదు గాని కన్నింగ్ అనమాట ఎక్కువ బాగా క్లెవర్ అంటే బాగా తెలివి అంటే మితిమీరిన తెలివి అంటే ఏదైనా చాలా లాజికల్ గా లేదా చాలా సెన్సిబుల్ గా చేసేస్తాము లేదా అలా అయిపోతాము అన్నట్టు అనమాట సో ఇది అంత వ్యాలిడ్ కాదు ఎందుకు అంటే జ్ఞానం వేరు కన్నింగ్నెస్ అనేది వేరు ఇక్కడ క్రాఫ్టీ అంటే కన్నింగ్నెస్ ఓవర్ ఓవర్ గా ఎవరినైనా మోసం చేయడానికి లేదా ఏదన్నా సాధించుకోవడానికి ఎలా అయినా సాధించాలి నేను అలా అని చెప్పడానికి క్రాఫ్టీ అనేది వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం సో నాలెడ్జ్ కి దానికి సంబంధం లేదు సో మన ఆప్షన్ ఆప్షన్ డి వి బికేమ్ అవేర్ ఆఫ్ అవేర్ ఆఫ్ అవర్ ఇగ్నోరెన్స్ ఇగ్నోరెన్స్ అంటే తెలియని తనం సో ఎప్పుడైతే మనకి జ్ఞానం సంపాదిస్తామో మనకి తెలియని విషయాలను తెలుసుకుంటాం అంటే ఇంతకు ముందు తెలియదు మనకి ఇగ్నోర్ గా ఇగ్నోరెన్స్ లో ఉన్నాం సో దాని నుండి బయటకు వస్తాం సో ఆప్షన్ డి అనేది అప్రోప్రియట్ గా కరెక్ట్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ కమెంట్ షేర్ and don't forget to subscribe our channel for more videos and more tricks thank you